2019 ല് വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് ഇൻ നാനോമീറ്റർ ഇൻ ദ ലൈമൻ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ സീരീസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സീരീസ് ലൈമൺ സീരീസ് ബാൽമ സീരീസ് പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ഫൺ ഓക്കെ സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ലൈമൺ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേവ് നമ്പറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആണ് വൺ ബൈ ലാംഡ വിൽ ബി വേവ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ബേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ വൺ എൻ ടു ഇപ്പൊ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ നിന്നാണ് എവിടേക്കാണ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എക്സെട്രാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു വൺ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്ന് സോ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ത്രീയും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തിയത് സോ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സീരീസിനും എൻ വൺ വാല്യൂസും എൻ ടു വാല്യൂസും എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ലൈമൺ സീരീസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിലായിരിക്കും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഇൻഡിജേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ബാൽമ സീരീസ് വരുമ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആകും എൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സീരീസിനും വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ലൈമൺ സീരീസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ഓക്കെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോസിബിൾ ആണ് സോ അതിൽ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നേക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് ഓക്കെ സോ അതിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു മ്യു വേ ആർ മ്യൂവേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും വെലോസിറ്റിയുടെയും വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ടേംസിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നത് വെലോസിറ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻറ്റു ലാംഡയോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് മ്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സി ബൈ ലാംഡ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എനർജിയും വേവ് ലെങ്ത്തും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഓക്കെ സോ ലാംഡ കുറവാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ലാംഡ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് കുറവായിരിക്കും അതാണല്ലോ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എനർജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ടൂവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണോ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണോ എനർജി കൂടുതൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എനർജി പോസിബിൾ ആവുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് മാക്സിമം എനർജി വരിക 
എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് എനർജി മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്ത് മിനിമം ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് പോസിബിൾ ആവുക ഓക്കെ സോ എൻ ടു വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണല്ലേ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ വരെ നമ്മളെത്തി ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് വേവ് നമ്പർ ലാംഡയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ലാംഡ ആണല്ലേ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് സോ ലാംഡ കൺസിഡർ ചെയ്യും ആർ എച്ച് റിഡ്ബർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ എച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേവ് നമ്പർ അല്ലേ വൺ ബൈ ലാംഡയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നറിയണം എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് നാനോമീറ്ററിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വേവ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ റെസി പ്രോക്കൽ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം റെഡ് ബ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ സീറോ നയൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി റെഡ് ബ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് യൂണിറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്ലസ് ടുവിലാണെങ്കിലും ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിലും പഠിച്ചേക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് റെഡ് ബ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് തന്നെ എടുത്തത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ വേറെ ടേംസ് പോസിബിൾ ആണ് ഇൻ പവറൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പം വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നാനോമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻ ടു ദ പവർ ടു വെച്ചിട്ട് മൈനസ് ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ദ പവർ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ സോ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ഇനി മീറ്ററിനെ നാനോമീറ്റർ ആക്കാൻ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷ
1 divided by 10 to the power minus 9 nanometer. This is the 1 by x to the power minus 1. This is the x. That is the x. This is the x to the power minus 1. This is the 1 by x. So 1 divided by 1 by x. This is the x. This is the x. 1 divided by 10 to the power minus 9 10 to the power 9 okay so 10 to the power 9 nanometer 1 meter now we have to do 10 to the power 9 multiply so 9.1 into 10 to the power 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 2 now 10 to the power minus 8 meter and then the base is the same as 10 the power is the same so power is the same add j minus 6 plus minus 2 Powers are the same as minus 8. That is 10 in the power. Now, we will see the meter and nanometer. 10 to the power 9 multiply. So, 9.1 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power 9 nanometer. Now, uh, calculation base random 10 nana. so we powers add e. minus 8 plus 9 j upon so, 10 to the power 1 nana. okay so 9.1 into 10 to the power 1 that is 10 which is 91 nanometer okay pidana namaka answer varane. If you have a decimal, you can consider it. So, option A is correct answer. If you have any questions, you can shortest wavelength is the energy maximum. N2 infinity is the correct answer. Okay.